人常常把爱情比作一种冲动，冲动过后就各奔西东。认识你以后，才发现这所谓的乐天派并非传说呀。<笑>我的脑子啊，就是一个巨大的垃圾处理器，什么糟心的事儿到了这里就会自动过滤掉，剩下的全是乐子。你的心里住满了别人，只给自己留了很小的一部分空间。现在很多的女孩跟你都是相反的，而我呢，我的心里全都是我自己，所以在你的面前，我总有点自惭形秽。要不你也把你的心腾腾地方，让我进去串串门。那你准备好探访一颗黑暗的、自私的心脏了吗？哎呀，你不要老是这么妄自菲薄，好不好？你在我心里的得分还可以，一个勤劳的黑车司机，脚踏实地的工作，善良还真诚。这么大的城市，不是所有人都有大梦想的，小梦开花也是自我实现啊。得，小梦开花。我们要不要喝点小酒，讨论一下小梦开花这个话题呢？好啊，走，带你去个地儿。在我无聊的时候。经常来这里，看着这些汽车穿梭在这个城市当中。其实我们每一个人都在为自己的梦想努力、拼搏、奋斗着，在通往梦想的道路中，将自己的生命一点点的消耗殆尽。西川，你知道人们为什么那么喜欢烟花吗？不知道，是因为漂亮吧？我小的时候也是这么认为的，可是长大了之后，慢慢发现，其实人们喜欢的并不是烟花，而是绽放。即使再平凡的人，也是渴望绽放的，不是吗？瞬间变身哲学家，太跳跃了，有点跟不上。我，好聪明，现在要对着北京看不见星星的夜空宣布：虽然我是一个平凡的不能再平凡，普通的不能再普通的姑娘，但是我要誓死捍卫自己绽放的权利，并且。将不遗余力的在通往绽放的道路上一路狂奔下去。<笑>你呢？你快说说你的有感而发。我，我，在生活中，你蹭我的车，在通往绽放的路上，你就做我的领航员吧，让我们一起绚烂一回。跟屁虫没创意。我是挺没创意的，因为我在这个嘈杂的世界中彻底迷失了。世界这么嘈杂，所以我们就要经常倾听自己内心的声音啊！你跟着我学。哎、闭上眼睛，放慢呼吸。仔细听自己内心的声音。有人常常把爱情比作一种冲动，冲动过后就各奔西东。我相信我能好好的把它守候，哪怕最后只剩感动。就像是你和我
深深爱过，却如此遥远，不再交错。原来是你和我。好，终于回来了吗？只剩沉默。来，我换洗衣机。我我换洗衣机。冲动过后就各奔西东。聪明。而我相信我能好好的把握。聪明。哪怕最后只剩感动。就像是你和我，深深爱过却。聪明，有空吗？我想找你谈谈。你是打算以后再也不跟我说话了是吗？没有。那我们坦诚点，把事情说开，可以吗？从何说起啊？没想到你是这么随意的人，轻负趁人之危。首先，我对昨天的事情正式向你道歉，我那也是情之所至嘛。情之所至就可以随意亲吻别人吗？可能对别的姑娘行得通，可是本姑娘一直都是走传统路线的。想恋爱就要一步一步的来，手还没牵过呢就接吻，什么事情都要讲究个量变到质变吧。青春可不能这么随随便便的挥霍的。聪明，有客人找，快点。哎，来了。你别这么无辜的看着我好不好？遭强吻的好像是我吧？你好好反省反省